ഓൾ ആർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു അടിപൊളി പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വരച്ചിട്ട് വരണം ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കും അതിനകത്ത് കുറേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കുറേ ഉണ്ടായി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് എത്തില്ല വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ താഴെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു പഴുത്തത് പിന്നെ പച്ച വറക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് നിറച്ച് കാടാണ് ഇത് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇവിടെ വേറെ കളറുണ്ട് പക്ഷേ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉള്ള മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് മുളക് വറയ്ക്കണം ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണതാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് അച്ചാറിടാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മുളക് മതിയാകും പിന്നെ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിന് വേണമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് മധുരമുള്ളതും പിന്നെ പുളിയുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് കായം ഉലുവ പഞ്ചസാര മുളക് പൊടി കടുക് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടെ വേണം അതായത് കറിവേപ്പില വേണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറിച്ചു വെച്ച പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി ഇത് അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം ആണ് അച്ചാറിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചതച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ടൊരു എന്നാൽ നീളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊരു ചെറിയ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ചതച്ചെടുക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചതഞ്ഞ് അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചാൽ മതി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടുകും ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടുന്ന വരൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് അച്ചാറുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വരണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇടുന്നത് പൊടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കണത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു അടിപൊളി കളറൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പിന് ഇപ്പം എല്ലോ കളറാണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളറാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കണം ആ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അത് ആ പുളിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇച്ചിരി മധുരവും ഒക്കെയുള്ള പാഷൻ
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആൻഡ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സി യു ഗ